শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি সরকার স্কুলে আজকে আমরা শিখব নবম দশম শ্রেণীর সেট আর এই সেটকে সাধারণত আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি যেমন একটা হলো সেট গঠন পদ্ধতি আর একটা হলো তালিকা পদ্ধতি এখন এই সেট গঠন পদ্ধতি দেখতে কেমন মনে করো এ একটি সেট যা দেওয়া আছে এক্স সাজ ডেট এক্স তারপর দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইটের গুণনিয়োগ তারপর তালিকা পদ্ধতির সেট তুমি কীভাবে চিনবে মনে করো এ সেট দেওয়া আছে যার সদস্য সংখ্যা ওয়ান টু ফোর সেভেন টোয়েন্টি এইট তাহলে আমাদের বইয়ে যত ধরনের সেট আছে সাধারণত এই দুইটা সেটের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সেট গঠন পদ্ধতি এবং তালিকা পদ্ধতি যদি সেট গঠন পদ্ধতি দেওয়া থাকে তাহলে সেটাকে কনভার্ট করে তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে যদি তালিকা পদ্ধতি দেওয়া থাকে তাহলে সেটাকে কনভার্ট করে সেট গঠন পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে চলো কিভাবে সেট গঠন পদ্ধতি থেকে তালিকা পদ্ধতিতে যেতে হয় আমি এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে দিব যেটা অবশ্যই তোমরা নোট করে রাখবে তো প্রথম যেটা আছে সেটা আছে স্বাভাবিক সংখ্যা আর এই স্বাভাবিক সংখ্যাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে প্রকাশ করা হয় যার মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত অর্থাৎ এরকম যত যাবতীয় মান আছে সব মানগুলি আছে স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বিতীয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ণ সংখ্যা আর এই পূর্ণ সংখ্যাকে ক্যাপিটাল জেড দিয়ে প্রকাশ করা হয় যার মান জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি অ্যান্ড প্লাস মাইনাস ফোর থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত অর্থাৎ তোমরা যদি প্রশ্নের ভিতর ক্যাপিটাল জেড দেখতে পাও তাহলে বুঝে নিবে যে এটি একটি পূর্ণ সংখ্যার সেট এখন দেখো এই পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা যদি আলাদা আলাদা করে লিখি তাহলে একটা পাই ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হলো ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যে মানগুলি ধনাত্মক সেগুলো নিয়ে যে সেটটা গঠন করা হবে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট আর যে মানগুলি আছে ঋণাত্মক সেই মানগুলি যে সেটটা গঠন করা হবে সেটা আছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট তারপর খেয়াল করো মৌলিক সংখ্যা এই মৌলিক সংখ্যা কিন্তু তোমরা ছোটোবেলা থেকে জানো যে আসলে মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো তো আমি আবারও আরেকবার বলে দিচ্ছি যে সংখ্যাকে ভাগ করলে ওই সংখ্যা ছাড়া আর কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় না সেই সংখ্যাগুলো আছে মৌলিক সংখ্যা আমরা এখানে কি ভুল করে জানো এখানে কিন্তু আমরা ওয়ানটাকে দিয়ে দিই কিন্তু আসলেই এই ওয়ানটা কিন্তু কখনো মৌলিক সংখ্যা নয় তাহলে মৌলিক সংখ্যা কোনগুলি টু ফাইভ সেভেন ইলেভেন এবং থার্টিন এই সংখ্যাগুলোই আছে মূলত মৌলিক সংখ্যা জোর সংখ্যা এবং বীজ সংখ্যা আমি যদি এখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করি তাহলে তুমি এখন হেসে উঠবে যে স্যার এখন আমাদের কাছে জোর সংখ্যা এবং বীজ সংখ্যা জিজ্ঞাসা করে তো এখানে আসলে বোঝানোর কিছু নাই তবে সেট আমরা যদি সমাধান করতে চাই তাহলে অবশ্যই জোর সংখ্যা এবং বীজ সংখ্যাগুলো প্রয়োজন আছে মূলত গুণনিয়োগ জিনিস কোনগুলো গুণনিয়োগ মনে করো আমি তোমাদের এখন এই ক্লাস করাচ্ছি তো এই ক্লাস করাতে আমাদের কি দরকার হয়েছে একটা ক্যামেরা দরকার হয়েছে তারপর একটা মাইক্রোফোন দরকার হয়েছে এই বোর্ডটা দরকার হয়েছে এই মার্কারটা তৈরি হয়েছে তো এই সবগুলো মিলে কিন্তু একটা ক্লাস বলতেছো তাহলে এই যে জিনিসগুলো ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হলো আমরা খুব সহজে এটা বলে দিতে পারি এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই ক্লাসের গুণনিয়োগ অনুরূপভাবে মনে করো আমি এখানে একটা সংখ্যা লিখলাম থার্টি সিক্স এখন লক্ষ্য করা যাক এই থার্টি সিক্সকে আমরা কোন কোন সংখ্যা দিয়ে তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা যদি ওয়ানের সাথে থার্টি সিক্স গুণ করি তাহলে কিন্তু থার্টি সিক্স পাবো আবার যদি দুইয়ের সাথে আঠারো গুণ করে দিই তাহলেও কিন্তু থার্টি সিক্স পাবো আবার যদি থ্রির সাথে আমরা টুয়েলভ গুণ করি থার্টি সিক্স পাবো আমরা যদি ফোরের সাথে নাইন গুণ করে দিই তাও কিন্তু থার্টি সিক্স পাবো এখন যদি আমরা সিক্সের সাথে সিক্স গুণ করে দিই তাও কিন্তু আমরা থার্টি সিক্স পাবো এবং পরবর্তী যে সংখ্যাগুলো আছে সে সংখ্যাগুলো আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে তার মানে থার্টি সিক্সকে আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে দেখো এই থার্টি সিক্স আমরা কোন কোন সংখ্যা দিয়ে তৈরি করতে পারতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স নাইন টুয়েলভ এইটিন এবং থার্টি সিক্স এই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে থার্টি সিক্সের গুণনীয় এবার আসি আমরা গুণিতকে আচ্ছা ছোটোবেলায় তোমরা কি করেছো বলো তো এরকম নাম তো পড়েছো না ছয় এক ছয় ছয় দুখুনি বারো তিন ছয় আঠারো সাত সাত ছাব্বিশ হ্যাঁ তো আমি যদি এখন এটা লিখি তাহলে তোমরা কি হেসে উঠবে হ্যাঁ হাসবে না ঠিক আছে তো আমি এখানে লিখতেছি ছয় এক ছয় তারপর ছয় দুখুনি কত বারো তিন ছয় কত আঠারো তারপর আমরা যদি ছয়ের সাথে চার গুণ করি তাহলে কিন্তু চব্বিশ পাওয়া যাবে এখানে দেখো একটা বিষয় খেয়াল করো একটি সংখ্যা বারবার কিন্তু রিপিট হচ্ছে তার মানে কোনটা রিপিট হয়েছে সিক্সটা তার মানে এখানে আমরা যে নামতাটা লিখেছি এটা কিন্তু ছয়ের নামতা 
তাহলে এইখানে কিন্তু মূলত গুণ হয়েছে কোনগুলো দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এর সংখ্যাগুলো কী সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো গুণ হওয়ার ফলে আমাদের কিন্তু এই ফলাফলটা তৈরি হয়েছে তো এই ফলাফলটা কোথা থেকে আসছে এই সিক্স থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ফলাফলগুলোই হচ্ছে সিক্সের গুণিতক তাহলে তুমি এখন কি লিখবে যে সিক্সের গুণিতক সমূহ ছয় বারো আঠারো চব্বিশ আশা করি তোমরা গুণিতক এবং গুণিনক এই দুইটা জিনিস কি সেটা তোমরা বুঝেছো তাহলে সেট নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে যা কিছু দরকার ছিল সবগুলোই কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি অর্থাৎ মূল যে বেসিকটা দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে অঙ্ক করতে হবে আমরা যদি দু একটা উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা আরও বেশি বুঝতে পারব যে হ্যাঁ আসলে কিভাবে সেট গঠন পদ্ধতি থেকে তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হয় সো হ্যাভ এ লুক এইখানে যে ম্যাট্রি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ম্যাট্রিকে কি করতে হবে তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে তার মানে এই ম্যাট্রি কি সেট বলো তো সেট গঠন পদ্ধতির সেট তাহলে সেট গঠন পদ্ধতি থেকে তালিকা পদ্ধতিতে কিভাবে নিয়ে যেতে হয় তার জন্য আমরা কিন্তু বেসিক দেখেছি এখানে মূলত আমাদের উল্লেখ আছে কি যে টোয়েন্টি এইটের গুণনিয়োগ বলতেছে এক্স সাজ ডাট এক্স এক্স জ্যানো এক্স টোয়েন্টি এইটের গুণনিয়োগ তার মানে টোয়েন্টি এইটকে ভাঙলে আমরা যে যে সংখ্যাগুলি পাবো সেই সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত সেটটাই হবে এ সেট এখন দেখি তাহলে টোয়েন্টি এইট সমান আমরা কী লিখতে পারি তাহলে টোয়েন্টি এইট সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি এইট তারপর টু ইন্টু ফরটিন দেখো থ্রি দিয়ে কিন্তু টোয়েন্টি এইটকে ভাগ করা যায় না কিন্তু ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে ফোর ইন্টু সেভেন সিক্স দিয়ে যায় না তারপর সেভেন তো নেওয়া হয়ে গেছে তার মানে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা কিন্তু টোয়েন্টি এইটকে ভাগ করতে পারতেছি না তাহলে এখান থেকে আমরা কোন কোন সংখ্যাগুলি পেলাম এখানে পেলাম ওয়ান টু ফোর সেভেন ফরটিন টোয়েন্টি এইট তার মানে আমরা এখন কী লিখব যে টোয়েন্টি এইটের ওয়ান টু ফোর সেভেন ফরটিন এবং টোয়েন্টি এইট অতএব আমরা যদি এ সেটটা লিখি তাহলে এই উপাদানগুলো লিখে দিলে হয়ে যাবে ওয়ান টু ফোর সেভেন ফরটিন এবং টোয়েন্টি এইট তাহলে দেখো আমাদের দেওয়া ছিল কিন্তু এই সেটটা আর আমরা বের করে ফেললাম আছে এই সেটটা তাহলে তোমাদেরকে প্রথমে দেখেছি এটা হলো সেট গঠন পদ্ধতির সেট আর এটা আছে তালিকা পদ্ধতির সেট ব্যাস আমরা কিন্তু এখন এ সেটটাকে তালিকা পদ্ধতিতে কনভার্ট করে দিলাম এরকমভাবে তোমাদের কনভার্ট করতে হবে সো আমরা আর একটা দেখবো যে কিভাবে তালিকা পদ্ধতি থেকে সেট গঠনে নিয়ে যেতে হয় সো হ্যাভ এ লু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সেটটার দিকে এখন লক্ষ্য করো মূলত এই সেটটা কী দেওয়া আছে এখানে প্রথমত আমরা খেয়াল করে দেখি এটাকে স্বাভাবিক সংখ্যা সেট না কারণ এখানে ওয়ান টু থ্রি এরকম সিরিয়াল মেনটেন করতেছে না পূর্ণ সংখ্যা সেট না কারণ এখানে কিন্তু প্লাস মাইনাস কিছুই নাই ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না ওয়ান টু থ্রি নাই ঋণাত্মক তো নাই সো এটাও হবে না মৌলিক সংখ্যা না এটা মৌলিক সংখ্যা সেট না জোর না এটা জোর সংখ্যা সেট না কারণ জোর সংখ্যা হলে কী হবে দুই চার ছয় আট এরকমভাবে হবে এটা কি বিজোর সংখ্যা না এটাও আসে না গুণিনিয়োগ আচ্ছা গুণনিয়োগ যদি হয় তাহলে কিন্তু সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটা থাকে সেই সংখ্যাটার গুণনিয়োগ হয় তাহলে এখানে টোয়েন্টি এইটের গুণনিয়োগ যদি তুমি বের করো তাহলে অবশ্যই ওয়ান থাকবে টু থাকবে সেটাও কিন্তু এখানে নাই কিন্তু দেখো তো এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই সব সংখ্যাগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিনা নিশ্চয় যাচ্ছে কারণ ফোরকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ওয়ান পাবো এইটকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে টু পাবো টুয়েলভকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি থ্রি পাবো এখানে পাবো ফোর এখানে পাবো ফাইভ এখানে পাবো কি সিক্স আর এখানে পাবো সেভেন খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু মূলত স্বাভাবিক সংখ্যা তৈরি হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এবার এটার সাথে তুমি নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা গুণ করো নির্দিষ্ট সংখ্যাকে ফোর অর্থাৎ ফোরের সাথে যদি আমরা এই সংখ্যাগুলো গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু এই সেটটা পেয়ে যাবো এখন মনে আছে তোমাদের ওই যে ছয়ের গুণিতক বের করা শিখাইছিলাম অর্থাৎ নামটা শিখাইছিলাম হ্যাঁ তো এখন কি সেই নামটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে না অর্থাৎ কোন নামটা এখানে এখানে নামটা হচ্ছে ফোর অর্থাৎ এইখানে যে সেটটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সেটটা হচ্ছে মূলত ফোরের গুণিতক তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতএব এখানে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারতেছি এখানে যে এ এর সকল সদস্য এই সকল সদস্য কিন্তু ফোর দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা এখন নিশ্চয়ই বলতে পারি যে এটা হলো ফোরের গুণিতক এবং সেটা আছে কোন পর্যন্ত আছে আঠাশ আছে কারণ ফোরের গুণিতক কিন্তু বত্রিশও আছে ছত্রিশও আছে সো সেইগুলো যেহেতু এখানে নাই তার মানে তোমাকে অবশ্যই কী করতে হবে এই শতটা এখানে মেনটেন করতে হবে তাহলে এখন তুমি কী লিখতে পারবে অতএব এ
আমরা কিন্তু তালিকা পদ্ধতি থেকে আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে খুব সহজে চলে গেলাম মূলত তোমাদের প্রশ্নে কিন্তু এরকম সেট গঠন পদ্ধতি দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমাদের তালিকা পদ্ধতিতে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে তারপর তুমি মূল প্রশ্ন সলিউশন করতে পারবে তুমি যদি এইটার উপর এক্সপার্ট না হও তাহলে কিন্তু সেটে তোমার নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে সো আমরা এই প্রথম পর্ব দেখলাম তোমাদের বইয়ে যে অঙ্কগুলি আছে সেই অঙ্কগুলো সমাধান নিয়ে আমরা দ্বিতীয় পর্ব দেখাবো তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই বলবে না এবং এই চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে দেখা হচ্ছে তোমাদের সামনে দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো টেক কারান টেক দার